Well, the, there are different changes in the information environment that are motivated by different, by different drivers. Some of the drivers have to do uh, with the growth uh, in the interconnectivity, uh, the new technologies. We have an interconnected environment with uh, social networks, uh, different ways in which we are consuming information nowadays, including, for example, consulting information in social media, because we will use just social media for communicating with others. And uh, I think this is a very important factor. There are others, uh, for example, uh, one has to do with the loss of uh, the gatekeeping role of the uh, traditional news, news media. Uh, precisely because uh, uh, the users are now also the producers of content and they can share information. And one of the big problems is the creation of, of echo chambers. Uh, if you are surrounded by an environment that only speaks uh, in a particular perspective about something, you don't have that uh, possibility of contrasting the, the perspective and that is an aggravating uh, factor in my, in my opinion. But there are also others, like for example, the appearance of uh, artificial intelligence and the possibility of creating um, uh, forgeries uh, with these, um, with these uh, AI technologies, gun uh, networks and, and, and the like. So now we have an environment which is rich in information. There is a sovereignty of information. And I don't think that we have uh, also trained the capabilities in the same way of uh, consuming that information in a critical way and knowing, for example, what is the information producing process behind the, the news that we are consuming. Bueno, pues realmente con la entrada de Internet eh, en, en el ecosistema mediático eh, es mucho más difícil saber ante qué nos estamos encontrando. Eh, es lo que nosotros en Malida llamamos la pérdida de ancla informativa. Eh, realmente lo que sucede con esto es que eh, antes tú tenías referencias muy claras de lo que era información en forma de códigos muy concretos como los pitidos de la radio, de las señales horarias o la cabecera de un periódico o eh, pues el inicio del informativo en la televisión. Ahora como eh, consumimos muchísima información y muchísimos contenidos por internet, eh, lo que nos sucede es que realmente no sabemos ante qué estamos. Eh, realmente si estamos eh, en redes sociales consumiendo un contenido, pues no sabemos si viene de una fuente fiable o no viene de una fuente fiable. Entonces se vuelve todo mucho más confuso para, para el ciudadano. Yo creo que fundamentalmente el no control de la información por los propios medios. Es decir, antes existían los editores que verificaban y controlaban la información que se publicaba y hoy el tiempo y el querer estar al instante en determinados momentos lleva a que esa información no tenga un suficiente control y se establezca no una información, sino en ocasiones una desinformación o no una información correcta. Creo que la pérdida relativa de, de independencia de los medios de comunicación, tanto a nivel político, politizar las redacciones y pues, la pérdida de, de capacidad económica que les lleva a depender de las empresas, eh, crea esa precariedad y al final pues, el clima perfecto para desinformación, para, pues, para fuga de talento, etc. Eh, es lo que estamos sufriendo más gravemente. No creo que se pueda hablar de que lo han sido en el entorno español y no lo han sido en otros entornos de países que tengan unas condiciones similares o que tengan unas características similares o que estén en un punto de evolución similar. Yo creo que uno de los problemas ha sido, y de hecho me parece que ha salido en, en la sesión que hemos tenido, eh, el hecho de que hayan desaparecido de alguna manera los editores de noticias. ¿no? el hecho de que en el negocio de la información hayan irrumpido, desde mi punto de vista, ¿eh? empresarios que han puesto el negocio por delante del servicio, como he dicho también en alguna otra ocasión, y que hayan descuidado algo que es mucho más que unas palabras, y es que la prensa, y entendiendo por prensa todos los medios que transmiten información de actualidad, tiene una alta responsabilidad social y cumple una función, no solamente vende un producto. Y yo creo que a veces se ha puesto por delante la lógica de venta, por delante de esa lógica de servicio. Eso por un lado. Luego, lógicamente, han coadyuvado otras cosas como el, el, la propia, esa extensión de la idea de que cualquier opinión tiene el mismo valor. Y ahí, como decía Marías, 
eh, merece respeto todo el mundo para que todo el mundo tenga la posibilidad de manifestar su opinión, pero todas las opiniones no son igual de respetables. Entonces, todas, todo lo que se dice en los medios de comunicación y todos los emisores que salen en los medios de comunicación no tienen el mismo conocimiento ni tienen la misma experiencia para dar una buena o una mala información. Y sin embargo el público lo está recibiendo en el mismo nivel, al mismo plano. Entonces eso también ha influido mucho en que el público no sepa discernir entre cuando la información procede de una fuente fiable y cuando la información procede de una fuente que no es fiable. A veces no sabe discernir y a veces no ve lo evidente, ¿no? que es que no pueden tener el mismo valor la opinión de un médico que la opinión de tu vecino que te está recomendando que tomes o no tomes unas pastillas. Bueno, principalmente yo creo que el cambio más importante que han sufrido todas las cabeceras, no solamente en España, sino en el resto del mundo, es la digitalización del, del mercado. Es decir, pasar de tener un periódico en papel a la, a la web y luego de la web a los smartphones. Entonces, estas nuevas tecnologías que han permitido que los usuarios accedan a la información en cualquier momento y en cualquier lugar, esta inmediatez, eh, tanto en el tiempo como en el espacio, pues facilitan, por así decir, que se generen nuevas cabeceras que viralicen o sean capaces de, de viralizar esa desinformación utilizando esa misma tecnología que permite a los usuarios unas nuevas maneras de consumir y a las cabeceras nuevas maneras de producir, que también han tenido que cambiar para adaptarse al nuevo formato, donde ahí ellos además han sido capaces pues, también de entender cuáles son los intereses de, de los lectores, a, a base de poder medir, cosa que antes pues, con la, el papel era muchísimo más complicado. Esas mediciones pues, también ayudan, en este caso, a los que se, se dedican a difundir desinformación, a ver cuáles pueden ser los titulares o la manera de transmitir los contenidos que son más fáciles de impactar emocionalmente en el lector y que le, le lleven a hacer ese clic en el retweet o en el like. Bueno, fundamentalmente yo creo, podría señalar como tres grandes claves. Por un lado, el proceso que se ha producido creciente de regulación del sistema. Es decir, en la medida que cada vez hay mayor capacidad de publicar información en red, que pueden intervenir más agentes y que lo hacen además de una forma con cierta eficacia a la hora de alcanzar a sus públicos, se ha producido una regulación que tiene que ver con cómo la gente antes accedía a esa información. Eso está muy vinculado además con la carencia sistemática que tiene la estructura del sistema informativo. Es decir, cada vez es más difícil que los buenos informadores tengan condiciones razonables, que lo que son las redacciones estén cubiertas por profesionales que cubran no solamente la información, sino la verificación de esa información, la edición de esa información, y por lo tanto eso también genera, y es el tercer factor, una creciente desconfianza en la población. La población encuentra que hay otra información muy atractiva en otros canales, a veces es muy impactante, y no hay que olvidar que eso ayuda a que entremos y hagamos clic en esa información que resulta impactante, y ese desequilibrio juega a favor de la desinformación.